ஹே காய்ஸ் லக் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது ட்ராமா தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ராமா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ராமா தான் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்டார்டிங் சீனில் நம்ம ட்ராமாவோட ஹீரோயினை தான் காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு டெலிவரி கேர்ளாக வேலை செய்கிறா இப்போது அவளுக்கு வந்து லன்ச் தேவை ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆக்குறாங்க ஸோ அந்த ஃபுட்டை சீக்கிரமாக டெலிவரி பண்ணணுன்ட்டு அவளே வந்து சீக்கிரமா சமைச்சு எடுத்துட்டு போறா சாங்க இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க நம்ம ட்ராமாவோட ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோட பேர் வந்து கிம் கிம் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓ இப்ப இவர் லஞ்ச் சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டலுக்கு தான் வந்திருக்காரு அப்போ அவரோட அம்மா கால் பண்ணி என்னடா நீ நான் அனுப்புற பொண்ணுலாம் உனக்கு வேணாம் வேணாம்னு சொல்றேன்னு சொல்ல அம்மா எனக்கு இப்ப கல்யாணம் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சொல்ல ஏ ஒழுங்கா சொல்லு உனக்கு பொண்ணுங்க மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா உனக்கு பையங்க மேல தான் இன்ட்ரெஸ்டா என்ன அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா கேட்க இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோ அம்மா அம்மா ஏமா நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்போ முன்னாடிக்கா நம்ம ஹீரோயின் வரும்போது தெரியாம நம்ம ஹீரோவை இடிச்சிடுறா அவ ரொம்ப அவசரத்துல இருக்கா ஏன்னா டெலிவரி பண்ண டைம் ஒண்ணு போயிட்டே இருக்கா சோ அதெல்லாம் நம்ம ஹீரோ கிட்ட சாரி சார் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ குடுக்கணும்னு போக நம்ம ஹீரோ ரொம்ப கண்டுக்க மாட்டாரு அவரும் வந்து அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள போயிருவாரு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள அந்த ஹோட்டல்ல நெருப்பு வந்து பத்திக்கிச்சு சோ இதனால நிறைய பேர் ஓடிட்டு இருக்க இது நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறா அவளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எழுதி அழியோ எல்லாருமே அவத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணிடுறானா டெலிவரி பண்ண போகாம அவ வந்து உள்ள இருக்கவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக உள்ள வந்துடுறா அங்க வந்து பார்த்தா எல்லாருமே வந்து சில பேர் மயக்கத்துல இருக்காங்க இத பார்த்த ஹீரோயின் எப்படி இவங்களை சும்மா விட்டு போக முடியும் சொல்லிட்டு அவளும் குடு குடுன்னு உள்ள போயிட்டு எல்லாரையும் காப்பாத்துறா சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றனா உள்ள இருந்த ஹீரோவை அவதான் காப்பாத்திட்டு உள்ள கூட்டிட்டு வரா சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோ அவள் அவகிட்ட க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு இருக்காரு அப்ப அவளோட கழுத்துல ஒரு ரெட் கலர்ல பர்த் மார்க் இருக்கு அதை மட்டும் பாக்குறாரு அதை பார்த்தோடனே அவருக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன பொண்ணு ஞாபகம் வருது அப்புறம் அவர் சொல்றாரு ஏ நீ யா உன நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு அப்போ நம்ம ஹீரோயின் இருக்கால அவ என்ன பண்றானா நம்ம ஹீரோவை கீழே போடுற என்ன <laughs> வந்து <laughs> வந்துச்சு <laughs> இங்க நம்ம ஹீரோயின் சார் ஹீரோட அம்மா வந்து அசிஸ்டன்ட் போட்டு திட்டுறாங்க இத்தனை பாடி கார்ட்ஸ் இருந்தோம் என்னோட பையனை ஒழுங்கா உங்களால வந்து பாத்துக்க முடியலையா இனிமே இந்த பாடி கார்ட்ஸ வேலையில வச்சுக்காது எனக்கு இந்த பாடி கார்ட்ஸ் வேணா ஒரு அழகான பொண்ணா பார்த்து பாடி கார்டா சேர்த்துவேன் அப்படின்னு சொல்ல என்னது பொண்ணா எப்படி நாங்க ஒரு பொண்ணை வந்து பாடி கார்டா ஆக்க அப்படின்னு சொல்ல ஆஹ் அப்ப பையனங்களோட என் பையன் இருக்கணுமா என் பையன் பையனங்களோட இருந்து இருந்து அவன் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறான் எனக்கே டவுட் வந்துருச்சு அவன் வந்து கே ஆண்டு சோ ஒழுங்கா வந்து ஒரு பொண்ணு அரேஞ்ச் பண்ற வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு அப்ப வெளியில ஏதோ சவுண்ட் கேக்கும் இது கேட்ட நம்ம ஹீரோட அம்மா வெளியில வந்து பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் அவளோட ஆண்டியும் ஆண்டியோட பையனை போட்டு அடிச்சு அனுப்பி விடுறா இனிமே இந்த பக்கமே வந்துடாதீங்க வந்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் என்னது என்னோட அப்பா காசு உங்களுக்கு வேணுமா நாங்க எங்க அப்பா வந்து உங்களுக்காக நிறைய பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமே எங்களால ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஒழுங்கா இங்க இருந்து கிளம்புங்க அப்படின்ட்டு அவ தொடர்த்தி விடுறா இத பார்த்த ஹீரோட அம்மா இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுறாங்க யாரா இந்த பொண்ணு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா இந்த பொண்ணு தான் என்னோட பையனோட அசிஸ்டண்டா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவே பண்ணிடுறாங்க 
இதனால என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு விரமறாங்க நம்ம ஹீரோயின் ஆண்டி நீங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இந்த மாதிரி நீ இப்போ சண்டை போடுறது நான் பார்த்தமா பிளீஸ் நீ என்னோட பையனுக்கு பாடி கார்டா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க இருக்கிட்ட ஹீரோயின் என்னது பாடி கார்டு ஆண்டி நான் எப்படி பாடி கார்டா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பிளீஸ் பா அவன் நிறைய ஆபத்துல மாட்டிட்டு இருக்கான் நீ தாமா அக்கா பார்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அசுத்த நாம மேடம் ஒத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஆனா ஹீரோயின் வந்து முழிக்கிற அவளுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல அப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் வராங்க அவங்க வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க அம்மாவுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு <laughs> என்னோட <laughs> அப்படின்னு <laughs> <laughs> வழிய <laughs> பாரு <laughs> நடிக்கிற <laughs> வந்து அவரோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட கேப்பாரு அசிஸ்டன்ட் சார் நான் நடிக்கல சார் என்னோட பாசத்தை காமிக்கல சார் தப்பா அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லுவாரு இப்ப ஹீரோ ரெடி ஆயிட்டு வீல் சேர்ல வராரு அப்போ வந்து ஹீரோயின் கிட்ட இருப்பாரு என்னோட கம்பெனிக்கு நான் போவோம் ஒரு வேலை நீ டென் மினிட்ஸ்குள்ள என்னோட கம்பெனிக்கு நீ வரலன்னு வச்சுக்கோயன் அப்போ நான் உன்னை நான் வேலை விட்டு தூக்கிடுவேன் அண்ட் நீ வரதுக்கு என்னோட கார்ல இடம் இல்ல ஸோ நீ அதான் வந்து அவனும் ஸோ உனக்கு டென் மினிட்ஸ் தான் டைம் அதுக்குள்ள நீ என்னோட கம்பெனிக்கு வரலனா உன்னை நான் வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன் சொல்லிட்டு போக நம்ம ஹீரோயினோ ஹீரோட கம்பெனி லொக்கேஷனும் மொபைல்ல பாக்குறா பார்த்தா 10 km காமிக்குது அவ்வளவுதான் என்னது டென் கிலோமீட்டர் நான் டென் மினிட்ஸ்ல வருமா யாரா இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறா இங்க நம்ம ஹீரோ அசிஸ்டன்ட் கிட்ட வந்து சொல்றாரு அந்த பொண்ணு லேட்டா வந்து வேலை எடுத்து கிண்ணு சொல்ல உங்க அம்மா தானே சார் வேலையில வச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்ல இது பாரு நான் தான் இப்ப பாஸ் நான் சொல்றதா அந்த பொண்ணு கேட்கணும் அந்த பொண்ணு ஒரு வேலை லேட்டா வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோயன் அவள வேலை விட்டு தூக்கணும் அந்த லேட்டா வர மாதிரி இருந்தா நீ லேட்டா உள்ள வர மாதிரி ஏதாவது பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு சோ இவர் உள்ள போன கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறா அவ கரெக்டா ஹீரோ சொன்ன டைமுக்கு வந்துடுறா அவள் போலான்னு <laughs> <laughs> 
இப்ப ஹீரோயின் இருக்கால அவ உள்ள வர அவ உள்ள வந்துட்டு ஹீரோ கிட்ட நீ வந்து ரொம்ப கேவலமான ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ண நான் கரெக்டான டைமுக்கு தான் வந்தேன் ஆனா நீ இப்படி பண்ணிட்டு சொல்ல நான் என்ன பண்ண நீ தப்பான டைமுக்கு வந்துட்டேன் உன் இனிமே நான் வேலை எல்லாம் வச்சுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லுவாரு இது கேட்டு ஹீரோயினுக்கு ரொம்பவே கோவம் வரும் சோ அவ கோத்துல என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா நீவே வந்து என்ன இந்த வேலைக்கு வர சொல்லு வைப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிள தள்ளி நம்ம ஹீரோவை ஒரு நடு ஒரு இடத்துல நடுவுல ஸ்டக் பண்ணி உட்கார வச்சிடுறா சோ ஹீரோவால அங்க இருந்து ஏஞ்சிக்க முடியல சோ ஹீரோயின் தள்ளினா மட்டும்தான் இந்த டேபிள் வந்து தள்ள முடியும் சோ அவர் வந்து அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாரு ஏ வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கடான்ட்டு சோ அவனுங்க எல்லாம் உள்ள வராங்க உள்ள வரவங்க போட்டு நம்ம ஹீரோயின் அடிச்சு வந்து மயக்கமாக்கிடுறா சோ யாராலையும் நம்ம ஹீரோ ஹீரோக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது முடியாத அளவுக்கு நம்ம ஹீரோயின் பண்ணிடுறா சோ அப்ப அசிஸ்டன்ட் வர அசிஸ்டன்ட் கிட்ட ஹீரோ இது பாடுறாரு தள்ளுடா சார் சார் எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கு நான் எப்படி சார் தள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்ல அந்த பொண்ணு மட்டும் தள்ளா நீ தள்ள மாட்டியா ஒழுங்க தள்ளுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அவ ஹீரோயின் எனக்கு வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் போறேன்னு சொல்ல ஏ பிளீஸ் பிளீஸ் போகாத இது மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு போன்னு சொல்ல நீ தானே நான் வேலைக்கு வேணான்னு சொல்ல சோ அதனாலதான் அப்படி பண்ணேன் சோ நான் போறேன்னு சொல்ல இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ ரொம்ப கெஞ்சுவாரு நம்ம ஹீரோயினுக்கு வேற வழி இருக்காது அதனால அவளும் வந்து அந்த டேபிள் எடுத்துருவா ஹீரோ இனிமே நீ என்னோட கம்பெனில வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்லிடுற அவ கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு ஒரு பையன் வரா இவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவன் ஹீரோட ஸ்டெப் பிரதர் இவன் பேர் ஹேனு ஹேன் அங்க வந்துட்டு ஓ என்ன உனால நடக்க முடியாது போல அப்படின்னு நக்கலா கேக்குறேன் ஆக்சுவலி இவன் தான் வந்து அந்த ஹோட்டல்ல நெருப்ப வர வச்சிருப்பான் சோ இவனோட முதல் டார்கெட் நம்ம ஹீரோ தான் சோ ஹீரோ ஏதாவது பண்ணி ஹீரோட பொசிஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் இவன் இப்படி எல்லாம் பண்றான் இப்ப கூட ஹீரோ கிட்ட பிரச்சனை பண்ண அப்போ ஹீரோயின் நீங்க என்னோட பாஸ் கிட்ட பிரச்சனை பண்ணீங்க அவ்வளவுதான் சொல்ல இத பாடுறா ஒரு பொண்ணு ஹீரோக்காக சண்டை போட வர இந்த பொண்ணு என்ன பந்துன்னு பாப்போ வாங்கடா வாங்கடா போட்டு அடிங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹேன் அவரோட ஆளுங்களை அனுப்பி விட நம்ம ஹீரோயின் சும்மா இருப்பாளா சோ அவளுக்குதான் நிறைய பவர்ஸ் இருக்குல்ல சோ அவ அந்த பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிடுறா சோ அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் போட்டு அடிச்சு தூக்கி தள்ள இத பார்த்த ஹேன் ஷாக் அவர யாரா அந்த பொண்ணு இப்படி போட்டு அடிக்கிறானா ஆனா சும்மா விட மாட்டேன் என்னோட பவர் ஒரு பொண்ணு கிட்ட கீழே எல்லாம் போகாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹேன் இவரை போட்டு இவ்வளவு போட்டு அடிக்க வர ஆனா ஹேனை போட்டு அடிச்சிடுறா சோ இந்த விஷயத்த அசிஸ்டன்ட் ஹீரோ அப்படியே ஒரு மூவி பாக்குற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க வேடிக்கை இப்போ ஹேன் அடி வாங்கிட்டு வெளியில வந்துட்டு சொல்றான் அந்த பொண்ணு நம்ம சும்மா விடக்கூடாது தமா தூண்டு இருந்துட்டு எல்லாரையும் போட்டு எப்படி அடிச்சுட்டா பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹேன் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம ஹேன் எப்படியாவது நம்ம ஹீரோயினா சோ ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுறாரு இங்க நம்ம ஹீரோயினை காமிக்கிறாங்க ஹீரோ இருக்கான அவன் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு ட்ரெஸ் கொடுத்து இந்த ட்ரெஸ் இந்த பாட்டிக்கு போட்டு வான்னு சொல்ல என்னது இந்த ட்ரெஸ் என்ன போட்டு வரணும்னு சொல்ல ஆமா அந்த பாட்டிக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் தான் போட்டு வருவாங்க அண்ட் இதா கொஞ்சம் அழகா வாங்கிட்டு வா அழகா ஒரு கிப்ட் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அவரு கார்டு கொடுத்து கொஞ்சம் ஷூ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா வாங்கி போட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப அந்த பாட்டிக்கும் நம்ம ஹீரோ வந்து கொஞ்சிட்டு <laughs> நீங்க <laughs> அப்ப வந்து ஹான் கேக்குறாரு நீ எப்படி இங்க வந்துட்டு அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல நீ என் பாஸ் வச்சு என்ன பண்ற ஒழுங்கா தள்ளு என் பாஸ விட்டுற அப்படின்னு சொல்ல உன் பாஸ் நான் விடுனமா விடுறதுக்காக தான் நான் பிடிச்சி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்ப ஹீரோயின் வந்து ஓ அப்ப நேத்து நீ அடி வாங்கினது உனக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஈரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து அவளுக்கு கொடுத்த அந்த ட்ரிங்க இவ வாயிலே வந்து ஊத்தி விட்டுறா சோ இவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதுல ஏதோ கலந்துருக்காங்கட்டு அதனாலதான் இவ வேணுட்டே நம்ம ஹேனுக்கு அவட வாயில வந்து ஊத்தி விட்டுறா சோ இதை பார்த்த ஹீரோ அந்த ஜூஸ்ல என்ன கலந்துருந்ததா தெரியுமான்னு சொல்ல எனக்கு தெரியல அப்படியே அவனுக்கு ஊத்தி விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்ல இதை கேட்டு ஹீரோ தெரியலையா இப்ப இவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அப்ப என்ன ஆகுதுனா நம்ம ஹேண்ட் இருக்கால அவன் சொல்ல சும்மா இல்லாம நம்ம ஹீரோ பிடிச்சிட்டு இதை பாரு நீ இங்க இருந்து குதிக்கலன்னு வச்சுக்கோ ஏன் நான் ஹீரோவை சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அப்பதான் ஹீரோனுக்கு தெரிய வருது இந்த ஹீரோவால நடக்க முடியுமாட்டு அவ கேக்குறா உனால நடக்க முடியுமா அப்ப இவ்வளவு நேரமா என்ன ஏமாத்திட்டு இருந்தியானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ரொம்ப கோவப்படுறா ஏன்னா ஹீரோவால நடக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவ வந்து இவ்வளவு நேரமா ஹீரோக்காக சப்போர்ட் பண்ணி நின்றுட்டு இருப்பா ஆனா ஹீரோவால நடக்க முடியுதே சோ அவன் ஏன் சண்டை போடுறன்னு சொல்லிட்டு அவ ரொம்பவே கோவப்படுறா ஹீரோ சொல்றாரு ஏ அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு அப்படின்னு தான் ஆனா ஹீரோயின் ரொம்பவே கோவப்படுறா கோவத்து என்ன பண்றா இனிமே உனால ஏஞ்சிக்க முடியாத அளவுக்கு நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவ ஹீரோ வந்து வீல் சேர்ல உட்கார வச்சிடுறா அது மட்டும் அந்த வீல் சேர்ல நம்ம ஹீரோ மாட்டிக்கிட்டாரு சோ அவரால ஏஞ்சிக்கவே முடியுது நம்ம ஹீரோ நீ என்ன பண்ண நீ என்னால ஏஞ்சிக்க முடியல ஆ இனிமே உனால ஏஞ்சிக்கவே முடியாது அண்ட் நான் உனக்கு இனிமே வேலை செய்யறதாவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து போக அவ போன கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த ஹேனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவன் வந்து ஹீரோட ரொமான்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றான் சோ இவனுக்கு யாரோ ட்ரக் அந்த இதுல வந்து ட்ரக் தான் கலந்துருக்காங்க போல சோ ஹீரோ தப்பு தப்பா தோட ஐயோ நான் அப்படிப்பட்ட பையன் கிடையாது என்ன விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அவனை தள்ளி விட்டுட்டு வீல் சேர்ல தள்ளிட்டு வந்துட்டு இருப்பாரு இங்க ஹீரோயின் போகும்போது ரொம்ப கோவத்துல போயிட்டு இருக்க அப்போ அவளோட ஹீரோஸ் வந்து உடஞ்சிரும் அதனால ஒண்ணு கோவப்படுறா இந்த ட்ரெஸ்ஸே வந்து அவ கிழிச்சிடுறா இப்ப போயிட்டே இருக்கா முன்னாடிக்கா ஒரு ட்ரக் வருது அந்த ட்ரக் பின்னாடி இருக்க கதவு தரக்கிறாங்க பார்த்தா உள்ள நம்ம ஹீரோ இருக்காரு ஹீரோ சொல்றாரு நீ என்ன பண்ண பிளீஸ் என்ன வந்து இந்த வீல் சேர்ல இருந்து எழுப்பி விட்டுரு அப்படின்னு சொல்ல ஆஹ் நீ பண்ணதுக்காக தான் பண்ண உன்னால நடக்க முடியுது ஆனா உன்னால உன்னையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு பிளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் முன்னாடி போயிட்டு அந்த ட்ரக் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அப்படியே சாய்ப்பா சோ அதனால அங்க இருந்த ஹீரோ வந்து வீல் சேர்ல இருந்து வெளியில வந்துருவாரு சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட வந்து சொல்றா நீ என்ன என்ன வேலையை விட்டு தூக்குறது நானே வந்து இனிமே இங்க உனக்காக வேலை செய்யக்கூடாது முனி பண்ணிட்டேன் ஸோ நானே வந்து இனிமே உன் பாடி கடை இருக்க வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அங்கே வந்து கிளம்பி போயிடுறா ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோ இருக்கா அவர் வீல் சேரில் வர அவர் ஒரு குச்சி வச்சு நடந்து வர இதை பார்த்து அசிஸ்டன்ட் சார் எதுக்கு சார் ஒரு குச்சி வச்சு நடந்து வரீங்க அப்படின்னு சொல்ல அப்போ ஹீரோக்குன்னு இத்தனை நைட்டு அவர் வீல் சேரில் மாட்டிக்கிட்ட விஷயம் தான் ஞாபகம் வருது அதனால அவர் ஆ இனிமேல் நான் குச்சியில் தான் நடக்க போகிறேன் இனிமேல் வீல் சேரில் தான் நடக்கல அந்த பொண்ணு இருக்கா பற்றி அவன் என்னோட ரெப்புடேஷனே வந்து இப்படி பண்ணிட்டேன் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் பார்க்குறாரு ஹேண்ட் இருக்கான்ல அவன் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போயிட்டு இருக்க இதை பார்த்து அவரும் ஹேண்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாரு ஹேண்ட் நம்ம ஹீரோயினை மீட் பண்ண வராரு ஹீரோயின் கிட்ட வந்து நீ எனக்காக இனிமே வேலை செய் உனக்கு நான் நிறைய காசு தரேன் உன்னோட அம்மாக்காக நான் ஸ்பெஷலான டாக்டர்லாம் கூட்டிட்டு வரேன் என்ன சொல்றேன் எனக்கு நீ வேலை செய்ய தயாரா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு இதை தூரத்துல இருந்து நம்ம ஹீரோ கேட்டுறாரு அவருக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துருது எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்னோட உமன் கிட்ட வந்து இவன் இப்படி எல்லாம் பேசுவான் அப்படின்னு சொல்ல இதை கேட்ட அசிஸ்டன்ட் சார் என்னது உங்க உமனா எப்ப ஹீரோயின் உங்களோட உமனா மாறினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் ஹீரோ கிட்ட கேட்க நான் அப்படியா சொன்னா அப்படின்ட்டு ஹீரோவே ஷாக் ஆயிடுறான் என்னது நான் ஹீரோயின என்னோட உமன் சொன்னா இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சரியில்லையாச்சு அப்படின்ட்டு ஹீரோ வந்து யோசிப்பாரு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் இருக்கால அவன் நம்ம ஹீரோயினோட கையை பிடிக்கிறான் கையை பிடிச்சு நீ எனக்காக வேலை செய்யணும் சொல்ல ஹீரோக்குள்ள ஜெலஸா இருந்து நம்ம ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சோடனே ஹீரோ சொல்லுவாரு அவன் உனக்குலாம் வேலை செய்ய வரமாட்டேன் ஏன்னா அவன் ஆல்ரெடி என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் அவன் எனக்கு மட்டும் தான் வேலை செய்வான்ட்டு நம்ம ஹீரோ சொல்ல இது கேட்ட ஹீரோயின் என்னது நான் உன்னோட எம்ப்ளாய் நான் உன்னோட எம்ப்ளாய் கிடையாது நான் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்க இங்க நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் ஹீரோயினோட ஆண்டி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அவளுக்கு நிறைய காசு கொடுக்குறேன் வேற சொல்லியிருப்பாங்களா இதை பார்த்து அவங்க என்னது அவளுக்காக நிறைய காசு தரீங்களா சரி அவள் கண்டிப்பா வேலை செய்வா கூடாது <laughs> நம்ம ஹீரோ பார்த்திருப்பாரு அவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஒன் மில்லியன் தானே நான் தரேன்னு சொல்ல இது கிட்ட ஹீரோ நீ என்ன பண்ற அப்படின்னு சொல்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்களை எப்படி டீல் பண்ண எனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஒரு போலீஸ் வராங்க போலீஸ் வந்து அந்த ஆண்டி கிட்ட நாங்கள் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண போறோம்னு சொல்ல இல்லது என்ன அரெஸ்ட் பண்ண போறீங்களா எதுக்குன்னு சொல்ல நீங்க இந்த பெரிய சிஓ கிட்ட இருந்து இவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிமாண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அது ரொம்
ஐயோ ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் ஆச்சு கிம் குரூப்போட சிஓ ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவ ஹீரோவை பத்தி பார்க்க அதுல ஒரு போஸ்டர் இருக்கு இந்த மாதிரி ஹீரோ நம்ம ஹீரோனை தேடிட்டு இருக்காரு அதாவது அவர் அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து காப்பாத்தினா பொண்ணை தேடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுக்கு தெரிய வந்துடுது இவ உள்ள வந்து அவ ஹீரோன் கிட்ட இந்த மாதிரி உனக்கு கிம தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவ சொல்றா இந்த மாதிரி கிம்முக்கு நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப நான் ரிசைன் ஆயிட்டேன்ட்டு இது கேட்டோடனே நம்ம மியாக்கு புரிஞ்சிருது இந்த மாதிரி இவளுக்கு ஒண்ணும் தெரியல இவதா ஹீரோவை காப்பாத்தினான்ட்டு சோ இந்த இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டா கிம்முக்கும் இப்ப ஹீரோயின் தான் அவளை அவர் அவரை வந்து காப்பாத்தினாரு சொல்லிட்டு தெரியாது சோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஒரு பெரிய பணக்காரி ஆயிடுறேன் சொல்லிட்டு இவ என்ன பண்றான்னா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நான் அந்த ஹீரோவனி காப்பாத்தினு சொல்லிடுறா இப்ப அங்க போயிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து கொஸ்டின் பண்றாரு இந்த மாதிரி நீ தான் காப்பாத்தினு சொல்லிட்டு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குன்னு சொல்ல ப்ரூஃப் நான் தான் அவங்களை அன்னைக்கு தூக்கிட்டு வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோ வந்து இந்த பொண்ணு போய் சொல்றா இந்த மாதிரி நிறைய ஆளுங்களை எனக்கு தெரியும் கலப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை துரத்தி விட அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவள் முடிய தூக்குறா அங்க அவளோட கழுத்துல ஒரு ரெட் கலர்ல மார்க் இருக்கு இது பார்த்தோன்னு ஹீரோ ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுறாரு அப்படியே ஒரு ஃபிளாஷ் பேக் யோசிக்கிறாரு ஒரு வாட்டி நம்ம ஹீரோ வந்து கிட்னாப் ஆகி தொலைஞ்சு போனப்போ நம்ம ஹீரோ இந்த காப்பாத்திருப்பா அவளோட கழுத்துல இதே மார்க் இருக்கும் இதே மார்க் தான் நம்ம ஹீரோ ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஹீரோயின் காப்பாற்றும் போது பாட்டிருப்பாரு சொன்னாலும் அவர் நினைச்சுக்கிறாரு இவ தான் என்ன நிஜமான காப்பாத்தினான்ட்டு அதனால அவர் சொல்றாரு நீ தான் என்ன காப்பாத்தினே அப்போ சின்ன வயசுல நீ தானே என்ன காப்பாத்தினு சொல்ல இதை கேட்டோடனே நம்ம மீயா இருக்கல அவர் ஷாக் ஆகுறா அப்போ இவனுக்கோ ஹீரோயினுக்கோ சின்ன வயசுல இருந்து ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு ஸோ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம் நம்ம நம்ம அந்த இடத்துக்கு வந்துட வேண்டாம் சொல்லிட்டு அவன் என்ன சொல்றான்னா அதாவது எனக்கு சின்ன வயசு நடந்த எல்லா விஷயமும் மறந்து போயிடுச்சு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகலன்னு சொல்ல ஓ அப்படியா சரி நீ என்னோட வீட்டுக்கு வந்துட்டு அனுங்க உனக்கு நான் தேவையான எல்லா பொருளையும் தரேன் அப்படின்ட்டு ஹீரோ சொல்லிடுவாரு இப்போ நம்ம ஹீரோ நாங்க வர அங்க வந்து பார்த்தா நம்ம மியா இருக்கால அவ போறத பத்தி என்னோட மியா டாக்ஸில எங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அவ கால் பண்ணி நீ டாக்ஸில எங்கேயாச்சும் போறியாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கேட்க இது கேட்ட மியா டாக்ஸி இல்லையா இல்லையே நான் போலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லிடுறா இப்ப அவ கடகடையின்னு வீட்டுக்கு போயிட்டு அவளோட சூட் கேஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர அப்போ அவளோட ஆண்டி எங்க ஏ மியா எங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க நான் எங்கயோ போறேன் உங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை மதிக்காம என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த லேடியை வந்து தள்ளி விட்டுறா சோ தள்ளி விட்டுனே அவங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்குது அவ கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் வந்துருவா ஹீரோயின் வந்து இங்க நடந்ததெல்லாம் பாத்துருப்பா என்னடி நீ இந்த ஆண்டியை போய் தள்ளி விடுறா அவங்க நம்மளோட பெரியவங்களை வச்சு நீ எப்படி இப்படி பண்ணலாம் சொல்ல அந்த ஆண்டி ஏதாண்டி விழுந்துட்டாங்க போய் சொல்றாங்க சொல்ல அப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே சண்டை போடுறாங்க இதை பார்த்து அந்த ஆண்டி என்னால நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட வேணாம் போயிருந்து <laughs> வீட்டோடு <laughs> 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 சொல்லிட்டு <laughs> போகலாம் <laughs> 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 
நீங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து மியாவை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வருவான் ஆனால் அவளால் மியாவை பார்க்க முடியாது இப்போ கம்பெனியில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மியா என்ன பண்ணிடுறானா ஒரு எம்ப்ளாய் கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஹீரோ தான் உனக்கு இவ்வளோ ஒர்க் பண்ண கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்ல சொல்கிறா அதே மாதிரி அந்த எம்ப்ளாய் பண்ணுறா ஒர்க்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஹீரோ தான் நீ ஒழுங்காக வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஒர்க்காக உனக்கு கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கொடுக்க இது கேட்ட ஹீரோயின்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆயிடுது என்னது நான் ஒர்க்கே பண்ண மாட்டேங்கிறேன் சொல்லிட்டு அவ கோத்த ஹீரோ கிட்ட போயிட்டு நான் ஒர்க்கே பண்ண மாட்டேங்கிறேன் சொல்லிட்டு இவ்வளவு ஒர்க் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கோத்துல கேட்க நானா நான் ஒண்ணு அப்படி பண்ணல என்று நம்ம ஹீரோ சொல்லுவாரு அப்ப ஹீரோன் அந்த டேபிள டச் பண்ண எம்மா எம்மா அந்த டேபிள மட்டும் நீ டச் பண்ணாதமா அப்படின்ட்டு ஹீரோ சொல்லுவாரு இப்ப அந்த பொண்ணை வர வச்சு விசாரிக்க அப்பதான் தெரிய வருது இந்த மாதிரி மியா தான் இப்படி பண்ண வச்சிருக்கான்ட்டு நம்ம ஹீரோனுக்கு ஒண்ணு மியா யாருன்னு தெரியாது அவளோட ஃப்ரெண்டான்ட்டு அவளுக்கு டவுட்டா இருக்கு சோ அதனால அந்த மியாவை சும்மா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவள் மியாவை தான் தேர ஆனா அவளால மியாவை கண்டே பிடிக்க முடியல இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோனோட அம்மாவோட அந்த மெடிக்கல் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஹேண்ட் வந்து நான் காசு கட்டுறேன் அப்படின்னு வரேன் ஆனா ஹீரோன் என்னால உன் காசு எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுறா இது தூரத்து வந்து பார்த்து ஹீரோ ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாரு இந்த மாதிரி இவ ஒன்னு ஹேண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலன்ட்டு அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாரு இப்ப நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஹீரோட கம்பெனில ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்றாங்க அந்த மீட்டிங்ல இந்த மாதிரி சிஇஓவா ஹேண்ட் தான் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற பாதி பேர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பாதி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம ஹேண்ட் காசு கொடுத்து இந்த மாதிரி எனக்கு பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டான் அதனால அவங்களும் அப்படி பேச இதை கேட்ட ஹீரோ என்னத்துக்கு இவனா இவன் மட்டும் என்னோட கம்பெனி சிஓனா என்னோட காசு எல்லாத்தையும் வந்து காலி பண்ணிடுவா அண்ட் நீங்க தானே இப்ப வந்து ஹெட்டா இருக்கீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் இந்த கம்பெனியை பாத்துக்கணும்னா நான் தானே இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அவரோட அப்பா கிட்ட சொல்றாரு ஆனா அவரோட அப்பா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இல்ல அங்க சில ஆளுங்க நம்ம ஹீரோவா அடிக்க வராங்க அங்க நம்ம ஹீரோயின் இருக்கா அவன் வந்து என்னோட பாஸ் நான் அடிக்க விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்ப நீங்க தப்பு கணக்கு போட்டுட்டீங்க நான் என்னோட பாஸ் அடிக்க விடவே மாண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் போட்டு சாமியா அடிச்சிடுறா இப்ப நம்ம ஹீரோவோட அப்பா கிட்ட இது பாருங்க இந்த கம்பெனியோட நான் நல்ல விஷயத்துக்காக தான் சொல்றேன் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் மாறினா கண்டிப்பா இந்த கம்பெனி டவுன்ல போயிடும் சொன்னா நானே ஓனரா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொஞ்சம் பேச இதனால நம்ம ஹீரோட அப்பாவும் சரி நீ இருந்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாரு இங்க வெளியில என்ன ஆகுதுன்னா ஹீரோயினோட ஆண்டி இருக்காங்களா அவங்க வந்து பிரச்சனை பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஹீரோயின் இருக்கால அவர் நல்ல பொண்ணே இல்ல அவ பணத்துக்காக நிறைய பசங்களோட இருக்கா என்னோட வீட்டுல தான் ரொம்ப நல்லா இருந்தா ஆனா எங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப்புமே பண்ணல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனை பத்தி தப்பு தப்பா பேசுறாங்க ஆக்சுவலி இவங்களை பேச சொன்னதே நம்ம ஹேண்ட் தான் ஹேண்ட் இதெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்க அப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்த ஹீரோட அம்மா வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணை பத்தி பேசுறாங்களா அந்த பொண்ணு என்னோட வீட்டு மருமக ஒருவேளை நீங்க அந்த பொண்ணை பத்தி ஏதாவது பெரிய <laughs> வந்து ஹெட் ஆப் போட முடியாத நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு என்னோட பையன் மட்டும் தான் ஹெட் ஆப் பா சரியா சோ இதுக்கு அப்புறமும் நீ உன்னோட பையனை ஹெட் ஆப் போடணும்னு நினைச்சனா அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கிற எல்லார்கிட்டயும் இந்த பொண்ணு என்னோட டாட்டர் இல்ல சோ இவ்வளவு நீங்க வம்பு பண்ணிட்டீங்க சோ அதனால உங்களை சும்மா விட மாட்டேன் சோ உங்களோட ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து கேன்சல் பண்றேன்னு சொல்ல இது கேட்டு எல்லாரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ஹீரோயின் ரெஸ்ட் ரூம் போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பா அப்ப யாரும் நீங்க <laughs> அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் கிளைட்டா டவுட் இருக்கு இவதா வந்து அந்த மியா அத ஹீரோட ஒரு மியா இருப்பால அந்த மியா இவதான்ட்டு ஏனா நிறைய எம்ப்ளாய்ஸ் பேசிப்பாங்க இந்த மிய காசுக்காக ஹீரோ கிட்ட இருக்கான்ட்டு ஸோ அதனால நம்ம ஹீரோயின் நீ ஹீரோட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கேட்க இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மியா சொல்லுவா இப்போ ஹீரோயின் போகும்போது அவளுக்கு ஒரு மாதிரி போதையா இருக்கு ஏன்னா அவளுக்கு ட்ரக்க கலந்து தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஹீரோயின் போகும்போது அவ ஹீரோ பாக்குறா 
நம்ம ஹீரோக்குலாம் செம்ம ஷாக்கு என்னடி நீ தப்புன்னு கிஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ஆனால் ஹீரோயின் என்னால் முடியல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே கார்குள்ளே வந்து அப்படியே நைட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நான் அதெல்லாம் நம்ம ஹீரோனுக்கு போது எதாவது தெரிஞ்சிருந்து அச்சு இவனால் நம்ம நைட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறதுன்னா சட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு அவள் குடுக்கணும் நாங்கள் வந்து போயிடுறா அவள் போகிறத இந்த மியா பார்த்து ரொம்பவே கோப்பிடுறா ஹீரோவும் ஹீரோயினும் நைட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு இப்போ இவன் என்ன பண்ணிடுறானா இவன் ஹீரோவோட நைட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி செட்டப் பண்ணிடுறா ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஹீரோ ஏஞ்சோடனே அவர் பார்க்குறாரு பார்க்குறதுல நம்ம மியா ட்ரெஸ்ஸே போடாமல் இருக்கான்ட்டு அவர் கேட்குறாரு என்னாச்சு நம்ம ரெண்டு பேர் ஏதாவது பண்ணமோன்னு சொல்ல ஆமாம் நீ என்னோட நைட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே நீ என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துதான் ஆகணும்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோக்கு வேறு வழி இருக்காது அவர் சொல்லிடுறாரு சரி நான் உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் என்னோட சைல்டு ஃப்ரெண்ட் தானே ஸோ எப்படியோ நீயும் நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாரு இப்போ நம்ம ஹீரோனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வரும் இந்த மாதிரி ஹீரோ மியா அதாவது அவளோட ஃப்ரெண்டு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாருன்ட்டு ஏன்னா ரெண்டு எம்ப்ளாயீஸ் பேசிட்டு போறாங்க இந்த மாதிரி ஹீரோ இருக்கான்ல அவன் அந்த ஆண்டி அதாவது அவரோட அம்மா சொன்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாராமே அவரை அந்த மியான்ற பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாராமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு போக இதெல்லாம் கிட்ட ஹீரோயின் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறா ஆனா அவளுக்கும் ஹீரோ மாலை லைட்டா ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு ஸோ அவ அவர் வந்து இப்போ நம்ம மியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போறது கேட்டு நம்ம ஹீரோயின் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறா ஆனா அவருக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிருது இவ ஹீரோயின் மியா கிட்ட போய் கேட்கிறா இந்த மாதிரி நீ எப்படி ஒழுங்காட்டு <laughs> இருக்கிறது <laughs> ஒரு <laughs> வந்து <laughs> ஸோ ஹீரோ வந்து அந்த பொண்ணை விடுங்கன்னு சொல்ல என்னது இந்த பொண்ணை விடணுமா இந்த பொண்ணை விடுறதுக்காக நாங்கள் பிடிச்சிருக்கோம் இந்த பொண்ணை எங்களை எப்படி அடிச்சிருக்கா தெரியுமா ஒருவேளை நாங்கள் இந்த பொண்ணை விடணும்னா நீங்கள் வந்து குதின்னு சொல்ல அவர் குதிக்க போகிறாரு அப்போ திடீர்னு நம்ம ஹீரோனுக்கு பவர் வந்துடுது ஸோ அதனால் நம்ம ஹீரோனை அவங்களால தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம ஹீரோவை பிடிச்சி நீ எது குதிக்க போகிற நீ குதிக்க போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் நம்ம ஹீரோவை கீழே இறக்கி விட்டுறா ஸோ ரெண்டு பேருமே இப்போ தப்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க அங்கே நம்ம ஹீரோயினோ ஹீரோ ரெண்டு பேருமே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு மியா வரா மியா வந்து நம்ம ஹீரோ இருக்கான்ல அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து உனக்கு என்ன ஆச்சு உனக்கு ஒன்றும் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேரிங்காக கேட்குற மாதிரி நடிக்கிறா இதெல்லாம் பார்த்தா ஹீரோனுக்கு ரொம்ப ஜெலஸ் ஆகுது அவள் ஜெலிஸ் ஜெலசியில் வந்து அங்கேருந்து ஏஞ்சி போகிறா அப்போ மீயா இருக்கால அவள் ஹீரோன் கிட்ட நான் அவங்க கிட்டே ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஹீரோவும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு அவள் வேணும்ட்டு ஹீரோன் கிட்டே போயிட்டு இது பாரு ஒழுங்காக என்ன ஹீரோவை கல்யாணம் பண்ணிக்க விடு இல்லைன்னா உன்னோட அம்மாவை நான் சும்மா விட மாட்டேன் உன்னோட அம்மாவை வரை இப்போ நீ தனியாக விட்டு வந்திருக்கியே அப்படின்னு சொல்ல இது கேட்ட ஹீரோன் அவ்வளோதான் ரொம்பவே பயந்து அவளோட அம்மாவை பார்க்குறதுக்காக அங்கே போகிறா அங்கே போய் பார்த்தா அவங்க அம்மாவோட ட்ரிப்பெல்லாம் வந்து கிடக்கும் ஸோ அவதான் அம்மாவோட ட்ரிப் எல்லாம் மாட்டி விடுறா ஸோ இந்த மியா தான் இப்படிலாம் பண்ணியிருப்பா இப்போ அந்த இடத்துக்கு மியா அவளோட ஹஸ்பண்டை கூட்டிகிட்டு வந்து அதாவது நம்ம ஹீரோ கூட்டிகிட்டு வந்து சொல்கிறா இந்த மாதிரி ஹீரோ தான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஆக போகிறா ஆனால் இது உங்கள் பொண்ணுக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு யார்டா இந்த பொண்ணு இப்படிலாம் பேசுகிறா இவன் என்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டாக அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்ப்பாரு நெக்ஸ்ட் மியா கிட்ட இருப்பாரு அவங்களே ஒரு பேஷண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் அவங்க பொண்ணை பற்றி தப்பாக பேசலாமா ஒழுங்காவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அப்போ அங்கே வந்து நம்ம ஹீரோவோட அம்
மாதிரி இந்த பொண்ணு என்னோட பையனோட பணத்துக்கு பின்னாடி தான் இருக்கா இவ ஒன்னு என்னோட பையன் நாங்க வந்து காப்பாத்துற அண்ட் ஹீரோ நீ வந்து பைத்தியமா என்ன ஒரு பொண்ணு வந்து உன்கிட்ட நான் தான் காப்பாத்தனு சொல்ல விசாரிக்காம நீ ஒத்துப்பியா உன காப்பாத்துனது இவ கிடையாது ஹீரோ இந்த உன காப்பாத்துனு சொல்ல அப்ப மீயா சொல்ற ஆன்டி நீங்க போய் சொல்றீங்க நான் தான் காப்பாத்துனண்டு ஆ நான் ப்ரூஃப் இல்லாம போய் சொல்றானா அன்னைக்கு ஆக்சிடென்ட்ல ஹீரோ இருந்தா வந்து அவனை காப்பாத்துனா அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்லனு சொல்ல அப்பதான் ஹீரோனுக்கு என்ன ஆபு வருது இந்த மாதிரி அவதா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல நிறைய பேர் காப்பாத்துனல சோ அப்ப ஹீரோவையும் அவதா காப்பாத்துனாட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஆன்டி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உனக்கு உன் கண்ணு முன்னாடியே இருக்க லவ் தெரியாம நீ தேடிட்டு இருக்க நீ சின்ன வயசுல இருந்து தேடிட்டு இருந்த பொண்ணு வேற யாரும் இல்ல ஹீரோயின் தான்ட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயினோட அம்மா இருக்காங்கல அவங்க என்ன சொல்றாங்கனா நீ சொன்னல உன் பவர் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்ட்டு அது எதனால ரிட்டர்ன் வந்துருச்சுனா நீ உன்னோட உண்மையான லவ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டல சோ அதனால தான் உன்னோட உண்மையான லவ் நீ கண்டுபிடிச்சாதான் உனக்கு உன்னோட பவர்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் வரும்னு சொல்ல இது கிட்ட ஹீரோயின் வந்து அப்படியா அப்படினு சொல்ல ஆமா அது மட்டும் இல்லாம சைல்ட்ஹுட்ல நீயும் ஹீரோ ஒண்ணா இருந்திருக்கீங்கன்னு சொல்ல இத கேட்ட ஹீரோ ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அப்ப அவளோட உண்மையான லவ் நான் தானான்ட்டு அண்ட் நம்ம ஹீரோக்கு ஹீரோயின் மேல வந்து கொஞ்சம் கண்ணு இருந்திருக்கும் சோ ஆனா வந்து அவரு இந்த மியாவோட நைட் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக தான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பாரு இந்த விஷயத்தையும் நம்ம ஆன்டி சொல்றாங்க நீ ஒன்னு அவளோட நைட் ஸ்பென்ட் பண்ணல நீ ஹீரோயின் நைட் ஸ்பென்ட் பண்ணு அப்ப ஹீரோயின் வாமிட் எடுக்கிறா அவங்க டாக்டர் வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஹீரோயின் பிரெக்னென்டா இருக்கான்ட்டு இப்ப ஹீரோயின் வந்து பிரெக்னென்டா இருக்கும் போதே அவங்க அம்மா சொல்றாங்க அந்த ஹீரோட அம்மா கிட்டே இந்த மாதிரி எங்க ஃபேமிலி ஜென்ரேஷன்ல இந்த பவர் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனா டிரான்ஸ்பர்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் சொல்ல இங்க ஹீரோயின் வந்து குழந்தை வந்து பெத்துட்டு இருக்கா அதனால இந்த குழந்தை வந்து வெளியில வந்துருச்சு இங்க ஹீரோ வெளியில வெயிட் பண்ண அப்போ வந்து நர்ஸ் ஹீரோ கிட்ட இந்த குழந்தைய வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ ஹீரோ இந்த குழந்தைய பார்த்து சந்தோஷப்பட அந்த குழந்தையோட கை மட்டும் ஹீரோ மூஞ்சில தொட நம்ம ஹீரோ பறந்து போய் விழுறாரு ஸோ இதோட இந்த ட்ராமா முடிஞ்சது உங்களுக்கு இந்த ட்ராமா பிடிச்சிருந்ததா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாய் பாய